，这是从宫里传来的乐声吧？殿下，您说，王君这会儿在做什么呢？丽君，这是你第二次把我关起来了，这次的结局也会跟上次一样吗？殿下，王君也一定在为我们的事奔波忙碌吧？他很快就会还我们一个清白的，对不对？就是这次我被处死了，帝君的情节算是完成了。如何了，经理？启禀王君，陈以查便一干人等，目前尚无头绪。七日之前将到，你却说尚无头绪。叶将军，你到底是怎么查案的？眼下虽有直接证据证明九美人的清白，但臣以为九美人定是无辜。为何呀？若他有心谋刺，早在七小节之前便可将王军置于死地，何故拖到现在？更何况，他当日还曾在战场救过王军和臣的性命啊！他没有杀害本王的动机，这本王都知道。九美人纯真善良，心直口快，并非常负深沉之人，请王军明鉴。现在所有的证据都对萧九不利，这让本王怎么保他？下毒之人，或许会销毁证据。即使没有证据，九美人也是清白无误。王君，他是您的妾室，若您不护卫他，本王从始至终都认为他是清白的。青天，我是王，不是寻常百姓。这里是宫中，不是市井人家。新人救不了他的命。王君，本王要的是证明他清白的证据，让各怀鬼胎的人断了心思，而不是你的废话。臣明白，臣定会在期限之内竭尽全力，查出九美人无辜之证据。叶将军，告诉我，吴幽高到底是什么做的？你还是不肯信我？不是我不信你，我已盘问当日一干涉事人等，他们均无下手机会，整个王宫中也只有你会做吴幽高。若是找不到有力证据，我很难替你洗刷罪名。他的原料到底是什么？你告诉我，我去找他一验证明白。可是我做的无忧糕，你和王军都吃过。如若我有心要害你们，那小九，七日期限将到，此刻你是生死攸关。若不将一切讲明，我便是有心的救你不得。无忧话，那是什么话？我从未听说过。是我家乡的一种话。好，那你家乡在何处？事到如今，你还要隐瞒吗？自你我相识以来，你一直不敢道出你的身世。莫非你从前是逃犯不成？我不是逃犯。你既不是逃犯，那你为何不敢道出你的来历呢？你此番入宫到底是为了什么？你一直让我替你寻访周梦溪，却又连他是什么样的人都说不清楚。你这种忠心计难免让人起疑。你不说清楚，我无法为你开脱。你走吧，叶将军。你。你若不信我，我也没办法帮你了。来人，带他下去。是。是。帝君，是我无能，这次没给你帮上忙，还给你添了这么多麻烦。魔君，信上说，楚安已日前获得成于国王君的信任，看来灵璧时的下落指日可待。指日可待，就代表没有下落。以及恒公主之智慧，定能找到线索。还望魔君以调养身子为重，不妨再多等些时日。定下一传来。王君，晚节鱼来了，让他进来吧。是。臣妾拜见王君。这么晚了，怎么还过来啊？臣妾是听闻王君近日胃口不佳，所以特意酿制了这个桂花酒酿，望王君。能够品尝。晚婕妤特意送来这桂花酒酿，也不是。臣妾近日向宫中的下人们学习了一些舒缓解乏的手艺。王君连日来暗度劳形，如若不弃，臣妾倒是愿意一展手艺，为王君活动活动筋骨。晚婕妤如此善解人意，本王又怎能辜负你的好意
王军，你做梦了？庄王怎么会睡着了？可能臣妾为您熬制的桂花羹里面放了酒酿，您又批奏折批累了，不小心就睡着了。王军，您忙于公务，臣妾就不便打扰了。有，来人，快带，送到监狱回宫。是，晚间于寝。臣妾告退。杨顺，王军，陪本王出去一趟。是。殿下，这么说，林第十确定不在王军的寝宫内了。王军，王军。上下下都已经搜查过了，难不成有什么疏漏？殿下，啊啊啊！林香，依我看，王宫这么大，不见得每一个角落我们都搜寻仔细。从明天起，你再一一排查一遍，以防有遗漏之处。林香明白。紫美星君邀您新春共饮，康师傅两生精钙饮品，接待马上留上，更有千元金币等你拿
，严将军，你是来送我最后一程了吗？这便放弃了。我不放弃又能如何？王军早已放弃我了。王军放弃你了，你不要放弃自己了吗？你若如此轻言放弃，那同普天下之柔弱女子又有何分别？那你又让我如何呢？我现在都已经被关在牢中。如果你当真不愿说出你的来历，那你就好好再把当日的情景回想一遍，看看哪里有你未曾注意到的细节。这是眼下唯一能救你自己，还有他们的方法了。殿下，昔日齐先生未到，只要还有机会，就一定不能放弃啊！我那日将做好的乌油糕拿给慕云，叫他送去御膳房。之后的事情我便没再管。那后来，你从宫面上看到的乌油糕，单从外形来看，是否有被调包之迹象？这一批乌油糕已经好了，慕云，等我装好盘之后，送到御膳房。明日由御膳房统一分派。是，殿下。换了。什么换了？我那日给慕云的乌油糕是用五瓣碟装的，但是到宫宴上已经换了个样式。难道有人？我怎么没想到？哎，我还没说完呢。将军，这乌油糕您不是已经检验过了？确实有乌鱼之毒。那日盛放乌油糕的瓷器呢？瓷器已经丢失。王军，天气凉了，您要保重身子。说本王这么做，对吗？王军，在臣妾的心中，自然也是疼惜九妹妹的。可是这件事一定需要有一个交代，对太后、对王公大臣、对王司的大内官，更重要的是对那些图谋不轨的人。给本王研墨。是。王军，有一件事，臣妾一直特别好奇，想请教王军。说，臣妾在崇安国的时候，就听说崇余国好像有一个国宝，叫什么灵璧石。据传，崇余国得以建国，就是靠这块宝石的护佑。也不知道这块宝石和其他宝石长得有什么不一样。若是此生有幸，臣妾倒是想见识见识。既是传说，难免添油加醋，何必当真？晚间玉姬喜欢珠宝，本王命工匠给你打造一副便是。王君宠爱臣妾，是臣妾的福分。